আমার আপনার যিনি একমাত্র রব এবাদত পাবে কে একমাত্র সেই রব এবাদত পাবে তিনি সব সকল এবাদত একমাত্র তিনি পাবেন এটার নাম হলো কি তাওহিদ নামাজ হয় না যে সুরা না পড়লে ইমামও পড়তে হয় মুক্তা দিয়েও পড়তে হয় পড়া লাগে না কি বলেন নাকি ইমামে পড়লে হয়ে যায় ইমাম সাহেব পড়লে যদি হয়ে যায় নামাজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার আর কিছু পড়ার দরকার নাই সুপ করে খেলে আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ে থাকবেন রুকু যাইও কিছু পড়ার দরকার নাই শেষ দায়ও দরকার নাই বৈঠকেও দরকার নাই কোনো জায়গার দরকার নাই কারণ ইমাম সাহেবে পড়লে তো আপনার পড়া হয়ে যাচ্ছে কি বলেন ইমাম সাহেব যদি আপনার ফরজের দায়িত্ব নিতে পারেন তাহলে সন্নাত না ফল এগুলোর দায়িত্ব নেওয়া তো কোনো ব্যাপার না রুকুর মধ্যে তাজবি পড়া কি সন্নাত সাজদার মধ্যে তাজবি পড়া কি তারপরে আপনার আত্মা হিয়াত পড়া কি ওয়াজিব দরুদ পড়া কি দরুদ পড়া সন্নাত দোয়াই মাসুরা পড়া কি সন্নাত তো ইমাম সাহেব যদি সুরাল ফাতে পড়া কি ফরজ ফরজ যদি ইমাম সাহেব পড়লে আমারও পড়া হয়ে যায় তো সুন্নত গুলা ইমাম সাহেব আমার দায়িত্ব নিতে পারবে না কেন কি বলেন যে ইমাম সাহেব আমার ফরজের দায়িত্ব নিয়ে নিছে ওই ইমাম সাহেব আমার সুন্নতের দায়িত্ব নিতে পারবে না কেন তাহলে ইমাম সাহেব যদি সুরাল ফাতে পড়লে আমারও হয়ে যায় তো এগুলো পড়া লাগবে কেন এগুলো পড়া লাগবে না খালি মোক্তাদের কাম হলো কি আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়ায় থাকবেন চুপ করে আর কিচ্ছু দরকার নেই কি বলেন এমন একটা সুরা সুরাল ফাতেহা যেই সুরা ছাড়া কোনো নামাজ হয় না জানাজার নামাজেও সুরাল ফাতেহা লাগে আমার ভাইয়েরা অনেক মুসলিম ভাই বোন আমাদের ভাই বোনেরা আছে সুরাল ফাতেহা ছাড়া জানাজা পড়ি কবরে যায় জানাজা কি সুরা ফা জানাজার কি নামাজ না যদি নামাজ না হয় তাহলে নিয়ত শিখে না বাংলাদেশে বাঙালি নিয়ত আছে না জানাজার কি নিয়ত বলেন দেখে ঠিক <laughs> আমি এই ইমামের পিছনে অতিরিক্ত চার তাকবিরের সাথে ফরজে কেফায়ার জানাজার নামাজের নিয়ত করলাম বলে না তো জানাজার নামাজের নিয়ত করছি আর বিতেও বলতেছি সলাতিল জানাজা বাংলায়ও বলতেছি জানাজার নামাজ আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমেও এটাকে নামাজ বলছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বলছেন খবরদার তার নামাজ পড়বেন না আপনি মুনাফেকের নামাজ আল্লাহ পাক নিষেধ করছেন খবরদার ওয়ালা তুসল্লি যে লোক কুফরির উপরে মারা গেছে মুনাফেকের উপরে মারা গেছে তা জানাজা পড়বেন না তাহলে আল্লাহ পাক জানাজাকেও নামাজ বলছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম জানাজাকে নামাজ বলছেন জানাজার নামাজে আপনি জোরে জোরে পড়েন কেন আমার রাসুল পড়তেন আস্তে আস্তে আপনি পড়লেন জোরে জোরে যাতে মুসল্লিরা জনগণ যাতে জানতে পারে জানাজার নামাজে সুরা ফাতে পড়া সুন্না আব্দুল্লা বিন আব্বাস পড়তে পারে আমি আবদুল্লা বিন আব্বাসের থেকে বড় মুফতি কি বলেন 
আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহমা যিনি সাহাবী যিনি রাইসুল মুফাসসিরিন আজকে আমার ভাইরা দেখেন যারা হজে গেছেন দেখছেন মক্কা মদিনায় প্রতি ওয়াক্তে জানাজার নামাজ হয় হয় না কোন কোন দিন দুই বারও হয় এক ওয়াক্তে সেখানে দেখবেন ইমাম সাহেব প্রথম তাকবীরের পরে আল্লাহু আকবার বলার পরে সূরা আল ফাতিহা যে পড়েন ওইটার কিছু কিছু আওয়াজ মাইকে শোনা যায় এমন কি মদিনার ইমামরা যে পড়েন স্পষ্ট শোনা যায় মসজিদ নববীর ইমাম তারা যখন জানাজা পড়ান আল্লাহ আকবার বলার পরেই আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান আর রহিম এইভাবে শোনা যায় মাইকের মধ্যে যত নাম সব নাম সেখানে আলমিন শিখাই দিছেন শুধু না আবুধু বলা হয় নাই বলা হয়েছে কি মানে হলো একমাত্র এই একমাত্র যদি থাকে আবাদতের মধ্যে একমাত্র যদি থাকে দোয়ার মধ্যে একমাত্র যদি থাকে মান্যতের মধ্যে একমাত্র যদি থাকে ক্ষমতার মধ্যে এটার নাম তাহিদ আর যদি একমাত্র উঠে যায় এটার নাম শির্ক বুঝতে পারছেন আমার কথাটা সহজ বাংলায় সেজদা করা এবাদত সেজদা করা একটা এবাদত এই সেজদাটা কার জন্য করবেন একমাত্র আবাদত করব আমার আল্লাহর জন্য যিনি আমার একমাত্র মাবুদ তাহলে সেজদা করতে হবে কারে আল্লাহকেও সেজদা করলেন মসজিদের মধ্যে মসজিদ থেকে বাহির হওয়ার পরে আল্লাহর অলির কবরে গিয়ে আল্লাহর অলিরেও একটা সাজদা করলেন তাওহিদ আছে কি নাই কি হয়েছে শের্ক কারণ সাজদাটা একটা আবাদত এটা করবেন একমাত্র আল্লাহকে কিন্তু আল্লাহকেও করলেন ঠিক আছে নামাজের মধ্যে আবার নামাজের বাইরে যাই আপনার ফিসা হুজুরের সাজদা করে দিলেন তাহলে এটা হয়েছে কি শের্ক শেরেক করলে অসুবিধা কি বলে আমি শেরেক কর্ম ক্ষতি কি ক্ষতি আছে না এক নম্বর ক্ষতি হলো সেরে করলে জান্নাত পাবেন না জান্নাত হারাম হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল মায়েদার বাহাত্তর নম্বর আয়তে কারিমে বলছেন ইন্নাহু মাইশরিক বিল্লাহি পাকাদ হাররাম আল্লাহ আলাইহিল জান্না আমার কোনো বান্দা যদি আমি আল্লাহর সাথে সেরে করে আমি আল্লাহ তার জন্য আমার জান্নাতকে হারাম করে দিলাম সেরেক করলে আল্লাহর জান্নাতে ঢুকতে পারবেন না তারপরে সেরেক করলে আর একটা ক্ষতি হইল সমস্ত আমল আপনার বরবাদ সারাদিন নামাজ পড়ছেন আল্লাহর অলিকে আল্লাহর বান্দাকে গিয়ে একটা সাজদা দিছেন আপনার সারা দিনের নামাজ রোজা এবাদত বন্দেগি সব বরবাদ সমস্ত নবীদেরকে ওহি নাজিল করে আল্লাহ পাক বলছেন যদি বান্দা সেরেক কর তোমার সমস্ত আমল বরবাদ সেরেক করলে সমস্ত আমল বরবাদ কেয়ামতের ময়দানে অনেক গুণা নিয়ে গেছেন সেরেক করেন নাই আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সমস্ত গুণা মাফ করে দিতে পারেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক সৌরা আন্নাসার আটচল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন 
इच्छा कर ले समस्त गुना माफ कर दीते मुस्लिम हादिस विशाल विशाल फहाटन गुना नहीं हजिर है जीवन को सरक कर आशा नहीं ध्वसान साथमान मिसले इमान नष्ट हो जाए मुक्त होते जानना पावा जानना पावा 